Hi friends, hello everyone. In this video, we are beauty tips. We are going to talk about the recipe. We are going to talk about the recipe. We are going to talk about the recipe. We are going to talk about the skin. We are going to talk about the skin. We are going to talk about the skin. We are going to talk about the face. 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 தக்காலியும் எலுமிச்சியும் ஒரு நல்ல கலினிங் ஏஜன்ட மாம்பலமும் வாலைப்பலமும் ஒரு நல்ல fruit facial cream இது எல்லாத்தியும் நான் தனித்தனியா அரச்சி ஒரு ice trail freeze பண்ணி வைக்கப் போகிறேன் இது எதுக்கு எப்படி யுச் பண்ணிருது இங்குரதே நான் சொல்லுகிறேன் மாம்பலத்தியும் வாலைப்பலத்தியும் மட்டு மத்த பொருள்களை எல்லாமே தனித்தனியா தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி ஒரு ஐஸ் ட்ரேல ஊற்றி அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது எதுக்குன்னு நான் இப்போ சொல்கிறேன் சிலருக்கு ஃபேஸில் ஓப்பன் போர்ட்ஸ் இருக்கும் அதனால் பருக்கள் வந்திருக்கும் ஒரு சிலருக்கு டார்க் ஸ்பாட் இருக்கும் ஸ்கின் ட்ரையாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து டெய்லி ஒரு ரெமெடியை ரெடி பண்ணி தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணால் தான் சரியாகும் அதுக்கெல்லாம் இப்போ யாருக்கும் டைம் இல்லை எல்லாருமே ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும் ஒர்க்கிங் உமன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா காலையில் வேலைக்கு போனாங்கன்னா ஈவினிங் இல்லை நைட் ஆயிரும் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு வீட்லேயே ஃபேஷியல் பண்ணிக்கவோ இல்லை பருக்கள் போன்ற பிரச்சனைக்கு ரெமெடி ரெடி பண்ணி அது ஒர்க் அவுட் ஆகுதான்னு செக் பண்ணுறதுக்கெலாம் டைம் இல்லை டீனேஜ் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களும் பியூட்டியை மெயின்டைன் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கும் இதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை படிக்கணும் ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அவங்க காஸ்மெட்டிக் க்ரீம்ஸ் வாங்கிக்கிறாங்க அது காஸ்ட்லியாக இருந்தால் கூட அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ என்னோடய டீனேஜ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்காவது பர்த்டேனால் நாங்கள் பெண்ணோ இல்லைனா ஷோகேஸில் வைக்கிற மாதிரியான திங்ஸோ தான் வாங்கி ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம் ஆனால் இப்போ உள்ள காலேஜ் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹேர் சீரம் ஃபேஸ் வாஷ் க்ரீம் ஃபேஷியல் கிட்டு இதெல்லாம் தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அதில் விருப்பம் இருக்குது இப்போ ஹவுஸ் ஒய்ஃப்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கூட வீட்டில் அவங்களுக்கும் காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் வேலை இருக்குது அதுவும் சின்ன குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா சொல்லவே வேண்டாம் இதில் வேறு நம்ம ஃபேஸ் பேக்கோ இல்லைன்னா ஃபேஸ் மாஸ்க்கோ போட்டிருக்கிற அன்னைக்கு தான் சிலிண்டருக்காரங்க வருவாங்க இல்லைன்னா குப்பை வண்டி வரும் வீட்டுக்கு யாராவது வருவாங்க உடனே ஓடி போய் வாஷ் பண்ணிடுவோம் அது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம ஃபேஸில் இருந்தால் தான் அதோட பெனிஃபிட் கிடைக்கும் ஆனால் அது நடக்காததுனால நமக்கு வந்து பேக் போட்டுக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமலே போயிடும் அதனால் இப்படி ஒவ்வொரு பொருளையும் தனித்தனியாக அரைச்சி ஐஸ் ட்ரேயில் ஐஸ் க்யூப்பாக நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம்னா இந்த டென்ஷன் நமக்கு இருக்காது டெய்லி ஒரு ஐஸ் க்யூப் எடுத்து ஃபேஸில் க்யூப் கரைகிற வரைக்கும் மசாஜ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் காலையில் இந்த ஐஸ் க்யூப் மசாஜ் பண்ணிட்டோம்னா முகம் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஃபேஷியல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முகத்தை ப்ளீச் பண்ணிக்குவாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா க்ளென்சிங் டோனிங் ஸ்க்ரப்பர் இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி நம்மளும் இதை டெய்லி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஐஸ் க்யூப் மசாஜ் பண்ணுறதுனால நம்ம ஸ்கின் போர்ட்ஸ் வரைக்கும் எஃபெக்ட் இருக்கும் அதனால் பிளாக் ஹெட்ஸ் பிம்பிள்ஸ்னால் வர்ற ஆக்னி எல்லாமே சரியாகும் ஆயிலி ஸ்கின் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் பருக்கள் அதிகமாக இருக்கும் அவங்க சோப் போட்டு அடிக்கடி ஃபேஸ் வாஷ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சோப் வந்து ஸ்கின்னை ரொம்ப ட்ரை ஆக்கும் அதனால் இந்த ஐஸ் க்யூப் போத்துட்டோம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு தடவை செஞ்சுட்டு வந்தாங்கன்னா ஆயில் செக்ரீஷன் வந்து குறைஞ்சி பரு வர்றதை தடுத்துரும் ஓப்பன் போர்ஸ் இருந்ததுன்னா அது சின்னதாயிரும் இதை தொடர்ந்து ஒரு செவன் டேஸ் யூஸ் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பாருங்கள் இதில் மாம்பழத்தையும் வாழைப்பழத்தையும் மட்டும் காய்ச்சாத பால் சேர்த்து அரைச்சிக்கணும் வெள்ளரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே நீர்ச்சத்து உள்ளது தான் அப்படியே அரைச்சிக்கலாம் தேவைப்பட்டால் மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் புதினா துளசியை தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கணும் லெமனை மட்டும் கொஞ்சமாக தண்ணியில் பிழிஞ்சு அப்புறமா ஐஸ் ட்ரேயில் ஊற்றி வச்சுக்கணும் இதை ஐஸ் ட்ரேயில் ஊற்றும்போது உங்ககிட்ட டூத் பிக் இருந்துச்சுன்னா அதை இதில் காட்டி இருக்கிற மாதிரி ஐஸ் க்யூப்பில் ஃபஸ்ட்டே குத்தி வச்சுருங்க அப்படி குத்தி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதை ஃபேஸில் மசாஜ் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டிக்கை அப்படியே தூக்கி பிடிச்சி அழகாக மசாஜ் பண்ணிக்கலாம் கையில் பிடிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை கையில் ஜில்லுன்னு இருக்காது இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இல்லைனா இந்த க்யூப்ஸ் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து நீங்கள் அப்படியே கூட உங்கள் ஃபேஸில் மசாஜ் பண்ணிக்கலாம் இது புதினா க்யூப் இதை அப்படியே எடுத்து உங்கள் ஃபேஸில் நல்லா அந்த க்யூப் கரைகிற வரைக்கும் மசாஜ் பண்ணிக்கணும் ஒருவேளை உங்களால் அந்த க்யூப்பை பிடிக்க முடியல ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்குன்னாலோ இல்லைனா சென்சிட
அதை மடைக்கு பிடிச்சி நீங்கள் அப்படியேவும் மசாஜ் பண்ணலாம் அதுன்னா வந்து உங்களுக்கு டேரெக்டாக ரொம்ப ஜில்லுன்னு ஃபேஸில் படாது ஆனால் அதில் உள்ள ஜூஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இறங்கும் ஸ்கின்லேயும் அந்த தக்காளியோட அந்த இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒட்டிக்காது நல்லாயிருக்கும் இப்படியும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரியே மாம்பழம் வாழைப்பழம் அந்த கியூப்ஸையும் இதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போது சிலருக்கு சைனஸ் பிரச்சனை இருக்கும் ஜில்லுன்னு ஐஸ் கியூப் எல்லாம் ஃபேஸில் வச்சா சளி பிடிச்சிக்கும் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணலான்னா காலையில் எந்திரிச்ச உடனேயே ஒரு பவுலில் ஒரு கியூப் எடுத்து போட்டு ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சுருங்க அது நல்லா கரைஞ்சதும் அப்படியே ஒரு காட்டனோ இல்லைனா கையை வச்சோ ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபேஸில் மசாஜ் கொடுத்துக்கலாம் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் இவ்வளவு நேரம் என்னோடய வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து என்னோடய வீடியோவை பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது நிறைய குறைகள் இருந்தால் எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி வீடியோவை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்